సో ఈరోజు కేక్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది ఎవరో కాదు బెత్ని సో తను ఏ విధంగా చేస్తుందంటే సో మనమైతే ఏమైనా కేక్ ప్రిపేర్ చేయడానికి మన ఓన్ గా ఇంట్యూషన్ ఫాలో అవుతాం కానీ ఇక్కడ అమెరికాలో మాత్రం రెసిపీ అంతటినీ ఫాలో అవుతారనమాట సో ఈరోజు చేస్తున్న కేక్ పేరు ఏంటంటే డాన్ గుడ్ చాక్లెట్ కేక్ అనమాట సో అది చేస్తుంది ఎవరంటే బెత్ని సో మనం ప్రాసెస్ లో అంతా చూడబోతున్నాం లెట్స్ గో సో ఫస్ట్ అయితే కేక్ మిక్స్ ని ఒక బౌల్ లో వేసుకుంటున్నారు అది చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట సో హౌ బిగ్ ద కేక్ కెన్ బి బ్యాక్ వా సో ఈ యొక్క టూ ప్యాకెట్స్ వచ్చేసి టూ కేక్స్ అవుతాయని చెప్తుంది బెతని సో దాని తర్వాత ఏమవుతుందో చూద్దాం సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వేస్తున్న ఏమిటంటే ఫుడ్డింగ్ అంటారనమాట అసలు ఫుడ్డింగ్ ఏంటో నాకు కూడా తెలీదు సో బెతనీకి అడిగిన తర్వాత ఏం చెప్పిందంటే అది కేక్ని సాఫ్ట్గా చేయడానికి అండ్ ఆల్సో కేక్ని ఇంకా టేస్టీగా అవ్వడానికి ఫుడ్డింగ్ వేస్తారనమాట సో ఫస్ట్ వచ్చేసి కేక్ మిక్స్ చేసారు తర్వాత ఫుడ్డింగ్ ఇంక రెండు ప్యాకెట్స్ని ఈ విధంగా వేస్తున్నారు సో ఇది ఫస్ట్ టైం నేను కూడా కేక్ గురించి రికార్డింగ్ చేయడం ఎలా ఉంటుందో చూడాలి ఇవి ఒకవేళ నాకు కేక్ అర్థమైతే మాత్రం నెక్స్ట్ టైం నేను కూడా తీస్తాను చూడాలి ఎలా అవుతుందో ఈ విధంగా అంతటిని కంప్లీట్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి అంటే ఎలాంటి ఉండ ఉండకుండా అంత సాఫ్ట్గా అయ్యేలాగ అంత మిక్స్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఎగ్స్ ఏమైనా చేసినప్పుడైనా అంతటిని మంచిగా ఉంటుంది కాబట్టి హౌ మెనీ ఎగ్స్ టు మీ ఫుడ్ ఇన్ టోటల్ ఎనిమిది గుడ్లు ఇందులో ఉంటుంది అనమాట అండ్ రెండు కేక్లు వస్తుందని చెప్పింది చూడాలి ఏ విధంగా అవుతుందని వాట్ హ్యాపెన్స్ వి పుట్ ఎగ్స్ ఓకే ఒకవేళ గుడ్లు ఇందులో వేస్తే అంత అంతటిని గట్టిగా ఐ మీన్ స్మూత్గా గట్టిగా టేస్టీగా ఉంచుతుంది అంట మా అమ్మ కూడా చిన్నప్పుడు గుడ్లతో ఐ మీన్ కేక్ చేసేది గుడ్లు వేసి చాలా అంటే చాలా బాగుండేది సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎనిమిది కుట్లు లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి సావర్ క్రీమ్ని తను మెషరింగ్ కప్లో వేసి ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత వేయాలో అంత వస్తుంది అన్నమాట సో ఇక్కడ ఎగ్స్ అయితే మంచిగా స్విమ్మింగ్ చేస్తుంది ఆ పౌడర్లోని అది స్టోవ్ ఎక్సా స్విమ్మింగ్ ఉన్న పౌడర్ What is the use of this sour cream? The sour cream is very soft for the cake. Now, let's put the cake in the cake. Let's put the cake in the cake. One cup of water. So, first, let's put the cake in the cake. మిక్స్ తర్వాత వచ్చేసి ఆ ఫైటింగ్ తర్వాత ఎగ్స్ తర్వాత సౌత్ క్రీమ్ టూ వన్ కప్ ఆఫ్ వాటర్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వన్ కప్ ఆఫ్ ఆయిల్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ యొక్క కేక్ బ్యాటర్లోని చాకో చిప్స్ వేస్తున్నారు అనమాట సో అంత చా కేక్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ చాకో చిప్స్ టేస్ట్ మనకు తెలుస్తుంది మనం అది తింటున్నప్పుడు ఇది మెల్ట్ అయ్యి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు వాటిని కూడా కంప్లీట్గా మిక్స్ చేస్తారు
ఒకవేళ మన ఇండియాలో ఈ విధంగా చేయాలంటే మన చేతికి ఏదో అంటుకుంటారు కానీ ఇక్కడ చేయికి అంటకుండా స్మూత్గా అంతటిని చేస్తున్నారు అనమాట సూపర్ కదా ఇదిగోండి ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది వన్ టూ ఇంకా అది ఇంకా అవ్వలేదు ఇంకోటి అయితే ఇక్కడ ఇంకా కంప్లీట్గా అయిపోయింది ఇది ఎందుకంటే ఒక కేక్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత దానిపైన డెకరేట్ చేయడానికి ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ క్యాప్ అంట చూసాం కానీ అక్కడ ఫోర్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిందని ఆ సెలబ్రేషన్స్ కోసం ఇక్కడ క్రిస్మస్ కేక్ ఇంకా చేస్తున్నామని సో ఈ విధంగా అయితే ప్రస్తుతం అయితే అలా అవుతుంది చూద్దాం రండి ఇంకా ఏమేమి అవుతాయి అన్నది అందులో పని ఈ యొక్క రెసిపీ బుక్లో ఏమున్నాయో చూద్దాం అండి సినిమన్ రోల్స్ అంట పంప్కిన్ చాక్లెట్ చిప్ చీజ్ కేక్ ట్రిపుల్ పౌడర్ ఐసీ లెమన్ పాప్స్ ఇంకా చాలా అయితే చాలా ఉన్నాయి ఇంకా బనానా కేక్ ఏ విధంగా చేయాలి టారో రోల్స్ ఏ విధంగా చేయాలి సినిమన్ చాలా అయితే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ అన్నీ ఈ బుక్లో ఉన్నాయి సో కంప్లీట్గా అయిపోయిన కేక్ మనకి అవన్ నుంచి వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు ఏం చే చూస్తున్నామంటే ఫ్రాస్టింగ్ అనమాట సో ఇక కనిపిస్తున్న త్రీ లేయర్ కేక్ పైన వచ్చేసి ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ కని చెప్పాం కదా దానికి ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేస్తాం అంతా మనం చూద్దాం ఇప్పుడు కంప్లీట్గా ఫ్రాస్టింగ్ అయింది ఐసింగ్ మాకు తెలిసిన ఒక ఇండియన్ ఫ్రెండ్ తను గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యారనమాట సో ఇక గ్రాడ్యుయేషన్ కేక్ అతని కోసమనే 
సో అక్కడ సెలబ్రేషన్స్లో ఏమేమి జరిగిందో అంతా నేను ఒక వీడియో ఉందనమాట డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టాను అది చూడండి మీరు